అండ్ ఇందాక మీరు మాటల్లో చెప్పారు చాలా మంది కాల్ చేసి మీ స్టూడెంట్స్ ని పంపించండి అని చెప్పేసి అలాగే ఇప్పుడు మీరు రెడీ చేసిన స్టూడెంట్స్ కూడా చాలా మంది మంచి సింగర్స్ గా ఒక ఒక స్టేజ్ లో ఉన్నారు సో మీరు ఏదైనా ఫంక్షన్ కి అటెండ్ అయినప్పుడు గానీ మీకన్నా ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చిన సందర్భాలు మీకు ఎదురయ్యాయా అప్పుడు మీరు గిల్టీగా ఫీల్ అయ్యారా అదే కోరుకుంటామండి ఇప్పుడు గురువుని మించిన శిష్యులు అవ్వాలి వాళ్ళు మన స్టూడెంట్స్ స్టార్స్ కావాలనే కదా నాకు నేను ఎప్పుడు ఇలా చూడాలి మా స్టూడెంట్స్ని నేను ఎంజాయ్ చేస్తానండి గురువులు తల్లిదండ్రులకు ఈగోస్ ఉండవండి ఉండకూడదు అసలు ఉంటే అసలు తల్లిదండ్రులు గురువులే కాదు వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలు ఎప్పుడు పైకి రావాలని చూడాలి నాకేం ప్రాబ్లం లేదండి నాకు అసలు ఆ పిల్లలతో కానీ ఈవెన్ ఎవరితో అలాంటి డిస్క్రిమినేషన్ నాకు రాలేదండి ఇంకా నాకు అంతే విలువ ఇస్తారండి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇప్పుడు నా పేరు మీదే ఒక ఆర్గనైజేషన్ పెట్టారు యుఎస్ఏలో ఎల్ఎంఏ యుఎస్ఏ అని సో అక్కడ ఎల్ఎంఏ యుఎస్ఏ అని పెట్టి ప్రతి సంవత్సరము నేను అక్కడ అక్కడికి వెళ్తాను మూడు నెలలు నుండి అక్కడ యుఎస్ఏలో కూడా పిల్లలకు నేర్పిస్తాను ఇప్పుడు నాకు ఇప్పటివరకు ఒక థౌజండ్ స్టూడెంట్స్కి నేర్పించాను యుఎస్ఏలో టూ థౌజండ్ టెన్ నుంచి నేర్ నైన్ నుంచి నేర్పిస్తున్నాను సో ఆస్ట్రేలియాలో నాకు స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు సో ఎక్కడికి వెళ్ళినా అట్లా ఏమి ఉండదండి పిల్లలు మా పిల్లల్ని అలా స్టార్స్లా చూస్తారు వాళ్ళ గురువులు అని నన్ను గౌరవిస్తారు అట్లాంటి నాకు అలాంటి నెగిటివ్ ఎప్పుడు కాలేదండి ఒకవేళ మా పిల్లల్ని బాగా గౌరవిస్తూ నన్ను పట్టించుకోకుండా నేనేమి అనుకోను ఎందుకంటే మై చిల్డ్రన్ వాళ్ళు నా నా దగ్గర తయారైన పిల్లలు వాళ్ళు అలా స్టార్స్గా వెలుగుతుంటే నేను చూసి చాలా ఆనందిస్తాను ఆనందించకపోతే నేను మంచి గురువునే కాదండి అందుకే ఉంటాయి సో అందుకనే నేను అందరూ మంచి గురువులకు ఉంటాయండి అలా ఎవ్వరు అనుకోరండి కాకపోతే ఒకటి ఉందండి ఇన్ జనరల్ ఇక్కడ ఎవరు పైకి వస్తారో వాళ్ళనే ఎక్కువ సన్మానాలు చేస్తుంటారు అంటే ఎవరు ముందు స్టేజ్ మీద కన్ అంటే ఎవరు స్క్రీన్ మీద ఎక్కువ కనిపిస్తారో వాళ్ళు వెనకాల కృషి చేసిన గురువుల్ని ఇప్పుడు ఇంకా ఇండియాలో పూర్తిగా అదే మీకు యూరోపియన్ కంట్రీస్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఒక ఒక సాకర్ స్టార్ ఉన్నాడు ఆ సాకర్ స్టార్కి సన్మానం చేయాలి అక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ సాకర్ స్టార్ కంటే ముందు వాళ్ళ కోచ్కి చేస్తారు అంటే ఒక ప్రోటోకాల్లోనే ఫస్ట్ వాళ్ళని తీసుకొస్తారు విత్ బ్యాండ్ తీసుకొస్తారు కోచ్ సా ఆ స్టార్ వెనకాల వస్తాడు వాళ్ళ గురువు వెనకాల వచ్చి ముందు గురువుకి సన్మానం చేస్తారు అక్కడ ఉండే ఆర్గనైజర్సే అట్లా చేస్తారు అక్కడ ఉండే గవర్నమెంట్ కావచ్చు ఆర్గనైజర్స్ నేను చూశాను ఆయన చేశాక వెన్ ఆ పక్కన ఇలా నిలబడతాడు ఆ గురువుకి చేశాక అప్పుడు స్టూడెంట్కి చేసి కావాల్సిన అవార్డు ఇస్తారు ఆ సంస్కారము అదంతా ఇక్కడ ఇప్పుడిప్పుడు వస్తుందండి అది నేను సచిన్ టెండూల్కర్ సన్మానం అప్పుడు చూశానండి సచిన్ టెండూల్కర్ ఏం చేశాడంటే ఫస్ట్ వాళ్ళ గురువు గారికి చేయించాడు ఫస్ట్ వాళ్ళ గురువు గారికి ఆయనకు పౌర సన్మానం చేసినప్పుడు ఫస్ట్ వాళ్ళ గురువు గారికి చేశాక తను కూడా ఆయనకు పాదపూజలాగా చేసి అప్పుడు తను అవార్డు తీసుకున్నాడు సో ఇలా ఇది రావాలని నా కోసం చెప్పట్లేదు నాకున్న గౌరవం నాకుంది నేను ఎందుకంటే ఒట్టి గురువు గురువుగానే నేను పైకి రాలేదు కదండి నేను ఒక సింగర్గా కూడా అందరికీ తెలుసు పాడుతాతీగా ఫైనలిస్ట్గా ఇట్లా నేను ఒక సింగర్గా ఒక కంపోజర్గా కూడా ఉన్నాను కాబట్టి నేను ప్రజల్లో ఉన్నాను ఎప్పుడు నేను డిఫరెంట్ ఛానల్స్లో మెంటర్గా ఏదో ఒక రూపంగా వస్తుంటానండి కాబట్టి నన్ను ప్రజలు గుర్తుపడతారు నేనేం హైడింగ్ గురువు కాదు చాలామంది హైడింగ్ గురువు ఉంటారు ఇప్పుడు పాపం వాళ్ళు ప్రజల ముందుకు తెలియదు పలానా వాళ్ళ గురువు గారు ఎవరు అనేది తెలియదు ఇలా నేనిచ్చే సలహా ఎవరైనా ఒక ఛానల్స్ కావచ్చు ఒక సినిమా ఇండస్ట్రీ కావచ్చు ఆర్గనైజర్స్ కావచ్చు కల్చరల్ ఆర్గనై ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ ఎప్పుడైనా ఏ స్టార్నైనా మీరు సింగింగ్ స్టార్ని మీరు కనుక వాళ్ళకి ఏదైనా అవార్డు ఇచ్చిన వాళ్ళకి సన్మానం చేసిన యు రికగ్నైజ్ దేర్ గురు దే కోచ్ ఇది నేను ఇచ్చే సలహా ఇది నా కోసం కాదు చాలామంది గురువులు ఎవరికి తెలియని గురువులు ఉంటారు వాళ్ళు ఎన్నో ఏళ్ళు వీళ్ళకి నేర్పిస్తే ఈ స్టేజ్కి వస్తారు పిల్లలు నేను అందరి గురువుల పక్షాన నేను మన ఆర్గన అందరికీ నేను విన్ నా వినతి ఇది మీరు ఒక సింగింగ్ స్టార్కి ఏం చేసినా ముందు వాళ్ళ గురువుని కూడా రికగ్నైజ్ చేయండి కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే చాలా బాధేస్తుంది మీ మీరు ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు మీ గురువు గారు ఎవరని కూడా యాంకర్స్ అడగరు అసలు ఎన్నో ఇప్పుడు తల్లి తండ్రి గురువు లేకపోతే ఎవరు ఎవరైనా ఆ స్థితి స్థితిలో ఉండరండి ఒక స్పోర్ట్స్ పర్సన్ కావచ్చు ఒక సింగర్ కావచ్చు ఒక డాన్సర్ కావచ్చు ఎవరైనా సరే అండి సో తల్లి తండ్రి గురువు లేకుండా అసలు ఎలా అవుతారండి నేనైనా మీరైనా ఎవరైనా సో ఫస్ట్ అసలు ఏ ఇంటర్వ్యూలో అయినా ఎక్కడైనా ఫస్ట్ రికగ్నైజ్ చేయాల్సింది తల్లి తండ్రి గురువుని అండి ఫస్ట్ వాళ్ళని రికగ్నైజ్ చేశాకే అప్పుడు మిగతా క్వశ్చన్స్ అడగాలి సో ఇది ఈ ఇది రావాలని
మా ఆరెంజ్ బైట్స్ ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి